नमस्कार दोस्तों बैंकर्स पॉइंट ऑफ सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर साउथ डायरेक्शन में भी कुछ लोगों के फेसिंग होगी और कुछ लोगों की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भी फेसिंग होगी ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं जिसमें नौ दस ग्यारह लोग बैठे रहते हैं एक ही लाइन के अंदर ठीक है तो सिंगल लाइन वाला ये सेटिंग अरेंजमेंट है लेकिन इसमें साउथ और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन के अंदर लोगों की फेसिंग होगी अभी मैंने फीडबैक लिया था उसमें दिक्कत आई थी कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होने चाहिए तो ये वाला जो वीडियो है ये इंग्लिश के अंदर इसमें क्वेश्चन मैंशन होगा आप लोगों को ठीक है हिंदी में जिस वीडियो के अंदर क्वेश्चन दिखाई देगा वो वीडियो में इस वीडियो के बाद में आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा वो भी मैं बना के डाल दूंगा तो इस वीडियो के अंदर इंग्लिश का सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएगा उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं अब देखो आगे बढ़े सिटिंग अरेंजमेंट में उससे पहले जैसे कि मैंने पजल का जो लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ फीडबैक जो फॉर्म हम लोगों ने फिलअप कराया उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पजल और डीआई के अंदर दिक्कत थी तो हम लोग हर वीक के अंदर कुछ वीडियो पजल और डीआई के ऊपर लेके हर वीकली लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे बनी रहे अब देखो जब भी आप लोग पजल और सिटिंग का क्वेश्चन तैयार करते हो ना तो वहाँ पे आप लोग की अप्रोच तैयार करनी पड़ती है कि किस अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन हमेशा चेंज होकर आएगा जो आप लोग पढ़ रहे हैं जो जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं वो तो आएगा नहीं एग्जाम के अंदर तो आपको एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि क्वेश्चन उलझे ना कहीं पर भी जाके पजल को एकदम सुलझे हुए वे के अंदर सिटिंग को एकदम सुलझे हुए के अंदर हम लोगों को पढ़ना है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की स्पेशली मैं बात करूं तो कभी भी एक बार में लाइन मत बना देना कितने लोग बैठे हैं हम लोगों ने ऐसे ऐसे लाइन बना दी क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना एक ही लाइन में कहां से क्या स्टार्ट होगी लाइन अगर आपको कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है तो उसी के बाद में आप लोगों को क्या करना है लाइने बनानी है लोगों को बिठाने की जगह बनानी है पहला पॉइंट तो यह ध्यान में रखना है दूसरा पॉइंट यह होगा कि जब भी आप लोग क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग करें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों को स्टार्टिंग में मिल जाएगा कोई उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें ना तो आपको पता होना चाहिए कि उसके स्टार्टिंग से आपके एक तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को बिठाने की जगह निकल के आ जाए दूसरा जब भी आप लोग क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन काम मिले तो ऐसे नहीं है कि जो पहले दिया उसको पहले ले लिया फिर क्वेश्चन में केस बनाते चले गए ऐसा नहीं करना है आप लोगों को अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट नहीं करी जा रही तो उसको इस लाइन को इसे भूल नहीं जाना है कि वहाँ भी पढ़ लिया बस ठीक है छोड़ दो नहीं आप लोग उसको एक सिम्बोलिक फॉर्म में लो जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पे लिख के दिखाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन को हमें आगे करना है ठीक है अभी देखो हम लोग करने की कोशिश करते हैं यहां पे इस सिटिंग अरेंजमेंट को नाइन परसेंट आर सिटिंग इन ए रो सच देट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ कुछ लोग आप लोगों के साउथ डायरेक्शन में है कुछ लोग आप लोगों के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं जी सीट इन द मिडल ऑफ द रो अब यहां पर आप लोगों को पॉइंट मिल गया कि जी सीट इन द मिडल ऑफ रो नौ लोगों की लाइन वो जी उसमें बीच में बैठा हुआ है तो आप लोग फिक्स आराम से बिठा सकते हो सीधी सीधी लाइन बना लो देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ बंदे हो गए जी बीच में बैठा है नहीं चार इधर से छोड़ दो चार इधर से छोड़ दो जी कहाँ बैठा है यहाँ बैठा है एकदम से बीच में बैठा लाइन के एक दो तीन चार इधर बंदे बैठ गए इसके चार इधर बंदे बैठ गए हमें क्या फिक्स पता चल गया कि हाँ जी यहीं पे बैठा है यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया फिक्स इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ज़्यादा दिया होता है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस जी को यहाँ से बिठाने से ये फायदा हो गया कि हमें एक, एकदम से एक लाइन वे के अंदर हम लोगों ने सभी लोगों को बिठाने की यहाँ पर जगह बना दी है कि अभी यहीं पर बने बैठेंगे इधर उधर ऐसा नहीं है कि एक बंदा और इसके इधर बैठ सकता है एकदम से लाइन बन चुकी है तो ये इसकी बेस्ट पार्ट है इसीलिए मैंने यहाँ पर जी को इसको बिठा दिया है अब आगे क्या बोल रहा है द रो एंड फेस इज नॉर्थ जी का जो फेस है ना वो नॉर्थ की साइड में है तो इसकी फेसिंग में बना देता हूँ कि नॉर्थ की साइड इसकी फेसिंग है अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है जी सीट इन द मिडल ऑफ द रो एंड फेस इज नॉर्थ हमने बना दिया नॉट मोर देन थ्री पर्सन आर फेसिंग साउथ ठीक है ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो ठीक है तो जो साउथ की साइड लोग देखेंगे या फिर आप लोग ऐसे इसको एक तरीके से भी लिख सकते हो कि साउथ डायरेक्शन के अंदर तीन या तीन से कम लोग बैठेंगे तीन से ज़्यादा नहीं होंगे तीन भी हो सकते हैं तीन से कम भी हो सकते हैं तो ये मैंने एक सिंबॉलिक भाषा में इधर लिख दिया ताकि मैं भूलू ना इस चीज़ को कहीं पे गड़बड़ ना कर दूँ इसके अंदर आगे आ जाओ नेक्स्ट ए चीज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी ठीक है अब ए चीज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कहाँ बिठाओगे यहाँ 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 देखो कितने केसेज बन जाएंगे कहाँ कहाँ पर बिठाओगे इनको दो दो चार दो छः मतलब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो
और एक नंबर पे एक नंबर का मतलब इमीडिएट लेफ्ट हो गया एकदम से डी के जस्ट लेफ्ट के अंदर कौन आएगा एच आई का तो वो मैंने यहाँ पे कोड भाषा में लिख दिया कि डी के जस्ट लेफ्ट में एक नंबर का मतलब एकदम से लेफ्ट के अंदर कौन आएगा एच आएगा इसका मतलब ये है ठीक है अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन E फेसेज साउथ एंड फेसेज सेम डायरेक्शन एच बी अब ना तो E का पता है ना B का पता है तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे E E की डायरेक्शन कौन सी बताई गई है साउथ में बताई गई है और B भी उसी के साथ में सेम फेसिंग है दोनों की तो E और B दोनों की फेसिंग किधर हो जाएगी साउथ साइड में हो जाएगी ठीक है तो E साउथ साइड को मैं नीचे की साइड में दिखाता हूँ E की फेसिंग में साउथ साइड और B की फेसिंग में साउथ साइड ऐसे मैंने साइड में दिखा दिया इसको अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अब आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी लाइन थी ई फेसेस साउथ एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी यहां तक हम लोगों ने कर लिया है नेक्स्ट आ जाओ द वन सिटिंग एट द एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन जो लोग एंड में बैठे हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शन के हैं अब या तो इधर अगर नॉर्थ है तो इधर साउथ है अगर इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ है मतलब उल्टा है एंड एंड के ऊपर जो बैठे हैं तो इसको कैसे मेंशन करेंगे सिंपल सा तरीका है देखो आप लोग क्या करो ऐसे लाइन बना दो कि भाई इसमें लोग बैठे हैं या तो ये ऐसे होंगे या ऐसे लाइन बना के ये वाला नीचे होगा ये वाला ऊपर होगा इसके ऊपर एक गोला मार दो कि भाई एंड वाले पॉइंट पे मुझे ध्यान में रखना है तो मैंने इस तरीके से उसको बना दिया किसी को याद रहता है वो याद भी रख सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भूलना नहीं है मेन चीज़ ये है ठीक है तो मैंने उस तरीके से उसको वहाँ पर लिख दिया हर एक चीज़ काम में आनी चाहिए आपको क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पर अब आगे देखो अभी तक मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ कोई कोई भी लाइन के अंदर ये सारी लाइने मुझे स्किप करनी पड़ती है अगर मैं क्वेश्चन को अगर कोड भाषा में नहीं लिखता तो अब कोड भाषा में लिखने का मतलब है कि हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा इसके अलावा और इसका कोई सेंस नहीं है आ जाओ नेक्स्ट द वन सिटिंग एट द एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन यहां तक हम लोगों ने लिया सी हु सिट नेक्स्ट टू जी ठीक है सी हु सिट नेक्स्ट टू जी मतलब जी और सी आपस के अंदर आसपास में बैठेंगे नेक्स्ट टू जी का मतलब सी नेक्स्ट जी के एकदम से नेक्स्ट में बैठता है अब लेफ्ट बैठता है या राइट बैठता है ये हमें नहीं पता तो सी और जी एकदम से पास पास में बैठेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया या तो सी जी ऐसे बैठेंगे इस तरीके से पास में बैठेंगे या जी सी ऐसे बैठेंगे एक तरीके से तो बैठेंगे बैठेंगे या तो ऐसे बैठेंगे या ऐसे बैठेंगे इनमें से एक तरीका होगा मैंने लिख दिया इसको कोड भाषा में कि सी ओ जी को इस तरीके से बैठाना है अब यहाँ पे लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से ध्यान में देना क्योंकि लैंग्वेज ही सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज पर एकदम से ध्यान देना लैंग्वेज क्या बोल रहा है यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज नहीं होना सी हु सिट नेक्स्ट टू जी एंड आई अब ये मैं समझ लिया जी और आई के एकदम से पास में बैठा आगे ही पढ़ो देखो फ्लो के अंदर आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर तो ये जो एंड के बाद में ये सेंटेंस है ये अलग है और जो एंड के बाद में आता है वो किसके लिए होता है जो एंड होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है तो जी एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर ये मत पढ़ लेना कभी भी ये बोल रहा है सी एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर पूरे एक ही सेंटेंस में आ रहा है तो एंड हमेशा एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है यहां बोल रहा है सी हु सिट नेक्स्ट टू जी यहीं पे गलती करता है स्टूडेंट सी हु सिट नेक्स्ट टू जी सी और जी पास में बैठेंगे यहां तक समझ में आ गया एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर तो यहां पे कोई ये मत समझना जी एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर ये भी नहीं समझना है कोई समझे सी हु सिट नेक्स्ट टू जी एंड आई जी और आई के पास में बैठता है सी ये भी गलत पॉइंट है यहां पे आपको क्या समझ सी हु सिट नेक्स्ट टू जी सी और जी पास में बैठेंगे ये यहां तक निकल गया एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर दो सेंटेंस को एंड यहां पे मिला रहा है इसलिए और जहां एंड मिलाता है वो वहां पे फर्स्ट पर्सन के लिए होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए मैं हमेशा बोलता हूं तो यहां पे बोल रहा है सी एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर समझ गए यहाँ तक क्लियर हो गई होगी हर किसी को चीजें कि सी और आई एक दूसरे के क्या है इमीडिएट लेफ्ट हैं अब C और I एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट कैसे हो सकते हैं C के लेफ्ट I I के लेफ्ट C अब देखना यहाँ पे कैसे हो सकता है या तो C और I ऐसे होंगे या I और C ऐसे होंगे अब एक दूसरे के लेफ्ट होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा एक दूसरे के जैसे C के लेफ्ट होना है I को तो C का फेसिंग किधर होनी चाहिए साउथ में होनी चाहिए और इसकी फेसिंग किधर होनी चाहिए नॉर्थ में होनी चाहिए समझ गए यहाँ तक क्योंकि फेसिंग का तो आप लोगों को पता होगा ना लेफ्ट राइट में क्या होता है अगर फेसिंग नॉर्थ साइड में है तब आपका जो राइट हैंड होता है वही राइट होगा जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वही लेफ्ट होगा लेकिन अगर फेसिंग किधर है साउथ साइड के अंदर है तो जो आपका राइट right होगा वो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और जो आपका लेफ्ट होगा वो राइट right हो
साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए तभी वो लेफ्ट होगा आई के लेफ्ट में सी बैठा है इसका मतलब आई की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए नॉर्थ साइड में होनी चाहिए इसी तरीके से इधर होगा तो ये उल्टा हो जाएगा ठीक है तो डायरेक्शन वही होगी समझ गए बस बंदे चेंज कर दिए यहाँ पे अब आई के लेफ्ट में सी है सी के लेफ्ट में क्या है आई है इन दोनों में से एक तरीके से कैसे न कैसे सी और आई आपस के अंदर पास में बैठ जाएंगे तो मैंने इसको बना के छोड़ दिया अब आ जाओ नेक्स्ट फोर पर्सन सीट बिटवीन ए एंड ई ए और ई के बीच में चार लोग बैठेंगे ए और ई के बीच में चार लोग बैठेंगे लेकिन ए और ई के आपस में डायरेक्शन नहीं पता मुझे तो मैंने ऐसे ऐसे बना दिया इसको कि ए इधर भी हो सकता है ए उधर भी हो सकता है किधर भी हो सकता है आगे क्या बोल रहा है टू पर्सन सीट बिटवीन ई एंड बी ई और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे दो लोग बैठेंगे ई और बी के बीच में दो लोग बैठेंगे और दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं कौन सा किधर बैठा है हमें नहीं पता लेकिन दो लोग बैठे हैं इतना हमें पता है अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट लाइन के अंदर टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी वो हम लोग लिख चुके हैं उसके बाद बोल रहे हैं हु इज राइट टू जी अब ये हु किसके लिए आ रहा है हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आ रहा है ठीक है तो यहाँ सेकंड पर्सन कौन है एक तो देखो टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी जिसके बारे में लास्ट में बात हो रही होती है वो हम लोग मानते हैं क्या सेकंड पर्सन लेकिन यहाँ पे जब दो चीज़ों को एंड से जोड़ा जा रहा है तो वो दोनों चीज़ें एक में ही काउंट होती हैं ठीक है थीके? और एंड के बाद अगर कोई सेंटेंस होता है वो हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ में जाके जुड़ता है ठीक है लेकिन यहाँ पर हु से जो पहले सेकेंड नंबर पहले वाले सेंटेंस में जो सेकेंड पर्सन है वो ई एंड बी दोनों के दोनों हैं इसका मतलब हु इज राइट टू जी जी के राइट में ई और बी दोनों के दोनों जी के राइट में होंगे तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं जी के राइट में ई e और बी दोनों के दोनों कहाँ होंगे जी के राइट में कितना राइट में होंगे कहाँ होंगे ये हमें नहीं पता लेकिन ई e और बी दोनों के दोनों जी के राइट में होंगे अब देखो हम लोग सारी सारी इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं क्वेश्चन हमारे कुछ काम करनी है जो भी था वो यहाँ पे है या यहाँ पर लिखा हुआ है अब हमें पता करना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें तो देखो जब भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है दो चीज़ों से क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो चुका है लेकिन अब कौन सी इन्फॉर्मेशन काम में लें तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि जो डायग्राम में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए पहली बात तो उससे रिलेटेड कुछ ना मिले तो जिनके बीच में लोग बैठे हुए तो होते हैं ना चार लोग पांच लोग छह लोग या अंतिम छोर पे बैठा है कोई इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग काम में लेते हैं तो यहाँ पे देखो जी से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है बीच में बैठे हुए की इन्फॉर्मेशन देखूँ तो ए और ई के बीच में चार लोग बैठे हैं ई और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन तीनों में से मेरे को किसी चीज़ को काम में लेना पड़ेगा अब ए और ई के बीच में चार लोग बैठे हैं तो यहाँ पर मैं बैठा चुका बहुत सारे केसेज बन जाएंगे मेरे पास में कोई अता पता ही नहीं है इसका ठीक है ई e और बी को मैं देखूंगा कि ई e और बी के बीच में दो लोग तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे लेकिन मैंने एक चीज और देखी यहाँ पे कि ई e और बी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है जो जी से भी रिलेटेड है तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को एक साथ काम में लेके मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि ये तो गेम से बाहर हो गया वैसे ही क्यों हो गया क्योंकि इसमें तो बहुत सारे केसेज बन जाएंगे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो केसेज बना के लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है इससे हमें ये पता चल रहा है कि जी से रिलेशन भी है ई e और बी का और ई e और बी के बारे में ये भी दिया हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ई e और बी के बारे में दी हुई है इसलिए हम लोग पहले ई e और बी से चलेंगे ई e और बी दोनों के दोनों जी के राइट में आएंगे ठीक है और ई e और बी के बीच में दो लोग बैठते हैं इसका मतलब दोनों राइट में आएंगे तो यह मान लो ई e यहाँ आ गया तो इन दोनों के बीच में दो लोग बैठेंगे एक दो बी यहीं पर आ सकता है इनके राइट में दूसरा केस क्या बन सकता ज़्यादा था बी अगर यहाँ आ जाएगा तो E को यहाँ आना पड़ेगा इसके अलावा तो कोई कैसे ही नहीं बनेगा अगर B को यहाँ बिठा दोगे तो E को कहाँ बिठाओगे इसके राइट के अंदर एक दो आगे जगह खत्म हो जाएगी कम से कम दो लोग तो बीच में होने होने चाहिए इसलिए मैंने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया तो E और B यहाँ पे आ सकते हैं B और E यहाँ पे आ सकते हैं यानी इन दोनों में से एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा हमें नहीं पता कौन सा कहाँ आएगा लेकिन मैंने एक ही केस में इसको मैंशन कर दिया जो जो इन्फॉर्मेशन काम में आ गई उसको काट दो आप लोग ये वाली इन्फॉर्मेशन काम में आ गई मेरे ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मेरे काम में आ चुकी है ठीक है अब आ जाओ देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ई e और बी डायरेक्शन लिख लो ई e और बी दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो किधर है साउथ साइड में है तो चाहे ई e, यहाँ पे चाहे ई e आए या बी आए लेकिन यहाँ पे जो बैठेगा बंदा उसकी डायरेक्शन तो किधर होगी साउथ में ही होगी यहाँ पे चाहे बी आए चाहे ई e आए दोनों की डायरेक्शन तो किधर होगी साउथ में ही होगी लिख सकता हूँ मैं क्योंकि बी और ई e की डायरेक्शन क्या है साउथ में ही है तो ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल हो गई ये वाली इन्फॉर्मेशन फिर मैंने एक चीज़ और देखी डायर
इसके बाद में देखो क्या क्या बच गया एक तो ये बच गया ये बच गया ये बच गया और एक ये बच गया अब C और G, C और G आपस में पास पास में बैठेंगे ये कन्फर्म है बात तो देखो ये रहा यहाँ पे G, इधर तो बैठ नहीं सकता C, तो किसी को किधर बैठना पड़ेगा इसके बगल में तो बैठना है कहीं कहीं पे, तो C को यहाँ बैठना पड़ेगा तो ये भी कैंसिल आउट हो गई इन्फॉर्मेशन ठीक है अब देखो C और I वाली इन्फॉर्मेशन देखो C और I, I और C, तो C के आगे तो बैठ ही नहीं सकता आई और बैठना तो पास में ही इसलिए किधर बैठना पड़ेगा पीछे की साइड बैठना पड़ेगा ये हो गया कैंसिल तो ये क्या हुआ आई और सी हुआ ना तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो क्या हो गई साउथ साइड में हो गई और इसकी डायरेक्शन किधर हो गई नॉर्थ साइड में हो गई अब एक चीज़ और देखना एक दो तीन लोगों की डायरेक्शन साउथ साइड में आ सकती है अब जो भी आएंगे ना तीन से ज़्यादा लोग साउथ साइड में नहीं जा सकते इसका मतलब अब जो भी आएंगे वो सारे के सारे उनकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ साइड ही होगी यानी इसकी भी नॉर्थ साइड है इसकी भी नॉर्थ साइड है इसकी भी नॉर्थ साइड है सभी की नॉर्थ साइड है डायरेक्शन अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन बच गई डी और एच के बारे में तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि डी और एच कहाँ बैठेंगे किस तरीके से बैठेंगे हमें नहीं पता अभी भी ठीक है ए और ई e का देख लेते हैं अभी कि ए और ई e के बीच में चार लोग बैठते हैं ठीक है तो या तो ई e यहाँ आएगा या ई e यहाँ आएगा तो देखो बिठा के देखते हैं ई e अगर यहाँ आएगा तो इसके बीच में चार लोग बैठाओ इधर तो चार बैठेंगे नहीं तीन ही जगह तो एक दो तीन चार तो ए यहाँ बैठ जाएगा अगर ई यहाँ पर आया तो देखो चार लोग बैठाओ एक दो तीन चार यहाँ बैठ पाएगा क्या ए नहीं बैठ पाएगा तो इसका मतलब ई e को यहीं पर आना पड़ेगा तभी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी तो ये देखो कैंसिल आउट तो यहाँ पे क्या जाएगा बी आ जाएगा ई e यहाँ पे है तो ए को कहाँ आना पड़ेगा ए को यहाँ पे आना पड़ेगा ये वाली इन्फॉर्मेशन भी काम में आ चुकी है इसको भी काट दिया मैंने अब आगे जाके मैंने देखा डी और एच के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बची है अब डी और एच दोनों के दोनों की डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ में ही होगी और डी के लेफ्ट साइड में एच बैठा है इसका मतलब क्या हो गया एच इधर बैठा होगा डी इधर बैठा होगा डी के लेफ्ट में एच आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है इस नॉर्थ की साइड के अंदर ही है ठीक है तो एच और डी दोनों की साइड तो इस तरीके से ये पास पास में बैठेंगे एच और डी का कॉम्बिनेशन इस तरीके से पास पास में बैठेंगे एच और डी अब यहाँ देखो दो जगह कहाँ पर खाली है दो जगह सिर्फ यहीं पर खाली है यहाँ पर एच है यहाँ पर डी है अब एक बंदा बच गया देखो कौन बच गया एफ वो यहाँ पे बैठा दो ठीक है अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा हुआ नहीं है ए बी सी डी ई एफ जी एच ठीक है आई ये लोग नौ लोग हैं नौ लोगों के अलग अलग नाम नहीं लिखे हुए लेकिन ये मतलब यही था इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है तो मैंने बता दिया कि एफ यहाँ पे एक बंदा बच गया इस तरीके से देखो हमने सारे के सारे लोगों को यहाँ पे बिठा दिया एक ही केस बना अब इसी क्वेश्चन के मैं बता रहा हूँ आप लोग खुद बना के देखना इसके बहुत सारे केसेस बना दोगे आप लोग किसी दोस्त से करवा के देखना आप लोग इस सोल्यूशन को देखने से पहले और भी केसेस बना दोगे लेकिन सही डायरेक्शन में जाओगे तो क्वेश्चन हंड्रेड होगा एक एक चीज़ को लॉजिकली सोचोगे ना तो आराम से क्वेश्चन क्या होता जाएगा सोल्व होता जाएगा समझ गए यहाँ तक इस तरीके से एक अप्रोच के साथ में हमेशा सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन क्या कीजिए रेंडमली कुछ भी मत क्या कीजिए अब आ जाओ हमारा पहला क्वेश्चन देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन आर सेटिंग बिटवीन ए एंड डी तो ए तो देखो ये रहा और डी आपका ये रहा कितने लोग बैठे इनके बीच में एक दो तीन चार पाँच छः लोग बैठे हुए हैं तो देखो छः लोगों का ऑप्शन है कोई वन टू थ्री नन और मोर देन थ्री तो आप लोगों का मोर देन थ्री हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फाइव आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फेसिंग नॉर्थ नॉर्थ साइड में कौन सा फेसिंग नहीं कर रहा है ठीक है तो सी का देखो नॉर्थ साइड में है ए देखो नॉर्थ साइड में है इसके बाद में ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका एफ 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 भी देखो देखो नॉर्थ साइड में है उसके बाद में ऑप्शन नंबर फोर है एच एच भी नॉर्थ साइड में है फिर उसके बाद में है बी तो बी का है देखो बी की डायरेक्शन क्या है साउथ साइड के अंदर है तो बी आप लोगों का ऑप्शन नंबर फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर चलते हैं Who among the following is sitting fourth left to the one who is immediate left to C? देखो ध्यान से समझना Who among the following is sitting sitting fourth left to the one? Fourth left to the one who is immediate left to C. C के immediate left कौन है सबसे पहले तो ये देखो C के immediate left में कौन है C के direction north है तो C के left किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा तो C के immediate left तो है I. उसके बाद में क्या बोल रहा है Sitting fourth left to the one. तो इसके fourth left में कौन है तो इसके डायरेक्शन है साउथ साइड में तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा उधर हो जाएगा तो चार नंबर पे देख लो एक दो तीन चार नंबर पे कौन बचा है 
एच बैठा है तो लैंग्वेज में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है इजीली समझ लेना है तो आप लोग का ऑप्शन एच देख लो कौन से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फोर में एच है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहे हैं If in a certain way E is related to C, ठीक है एक तरीके से जो आपका E relate करता है किससे C से तो E कहाँ है और C कहाँ है E ये रहा C ये रहा यानी पीछे की साइड चलना है एक छोड़ के उसके बाद में H related to B, H B से relate करता है B कहाँ बैठा हुआ है H B से relate करता है तो ये इधर जा रहा है H B से relate करता है तो देखो ये जो B है ना ये H के सेकेंड किस में है राइट right में है इधर देखो इसकी डायरेक्शन साउथ में है तो ये जो C है वो E के सेकेंड राइट right में है सेकेंड राइट right में सेकेंड राइट right के अंदर इसी तरीके से बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू F F से रिलेटेड कौन होगा तो F के सेकेंड राइट right में देखना है तो इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ साइड में तो राइट right किधर होगा इस साइड में होगा तो सेकेंड राइट right देखो कौन है सी है तो आप लोग ऑप्शन नंबर वन आ जाएगा यहाँ पे आंसर आप लोगों का ठीक है क्वेश्चन नंबर पाँच में देखना If sits फोर to if x sit फोर to left of e then what is position of x with respect to c ठीक है जो x है वो फोर्थ लेफ्ट बैठेगा e के e के फोर्थ लेफ्ट देखो e का e की डायरेक्शन किधर है साउथ साइड साउथ डायरेक्शन में है तो लेफ्ट किधर होगा उस साइड होगा तो देखो एक दो तीन और इसके आगे चौथी पोजीशन पे कौन बैठा है एक्स बैठा है ध्यान से समझना इसको देखो गोला बना देता हूँ कन्फ्यूज में थोड़ा चौथी पोजीशन पे कौन बैठा है एक्स बैठा है तो एक्स की पोजीशन निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू सी सी के विद रेस्पेक्ट निकालनी है तो देखो निकालो सी के डायरेक्शन नॉर्थ इस साइड में जाएंगे तो ये क्या होगा राइट होगा कितने नंबर पर होगा देखो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर तो ये किधर बैठेगा सी के सिक्स राइट के अंदर बैठेगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका लोगों का आंसर हो जाएगा सिक्स सिक्स टू द राइट तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव का तो इस तरीके से एक अप्रोच के साथ में हमें हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है रेंडमली कुछ भी ऐसे नहीं करना है जिससे कि क्वेश्चन उलझ जाए एकदम से इस तरीके से एक एक चीज़ को सुलझाते हुए चलना है क्वेश्चन को और इस तरीके से एक बार स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में आधी बार तो फिर वो चीज़ें भी कम लिखोगे उसके अंदर भी आप लोग चीज़ों को मिलाने लग जाओगे चीज़ों को याद रखने लग जाओगे लेकिन एक अप्रोच एक तरीका तो हो हमारे पास ऐसा कि जिससे हम लोग पजल को स्टार्ट करें शुरू करें हमारे माइंड सेटअप में एक तरीका तो होना चाहिए कोई अप्रोच तो होनी चाहिए बिना अप्रोच के किसी भी चीज़ को रैंडमली सॉल्व करेंगे तो एक कर देंगे दो कर देंगे जो एग्जाम में आएगा फिर वो होगा या ना होगा भगवान ब्रेस हो जाएगा काम वो हमें नहीं करना है हमें एकदम डेफिनेटली एक एग्जैक्ट तरीका चाहिए जिससे पजल सीटिंग कोई भी आ जाए हमारा सोल्व होना ही होना चाहिए तो अब इसके अंदर ये प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करता है हर वीक में मैं आप लोगों के लिए दो तीन क्लास पजल की लेके ही लेके आने वाला हूँ अब से कंटिन्यूसली जिससे हमारी प्रैक्टिस बने ले एग्जाम तक हम लोग बहुत सारी पजल्स यहाँ पे सोल्व कर जाएंगे बस आप लोग ऐसे कंटिन्यूसली देखते रहिएगा अगर आप लोगों को ये ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे आने वाले टाइम में और भी कौन कौन से पजल आपको पढ़ने वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में